నమస్కారం సద్గురు జోషి గారు నమస్తే అండి ఓ లాస్ట్ టైం మీరు నేను సాలగ్రామకు సంబంధించి వీడియో చేసినప్పుడు స్ఫటిక లింగం గురించి చెప్తా అన్నారు మీకు గుర్తుందో లేదా ఏంటి సార్ అంటే ప్రత్యేకమైన శక్తులు ఏమైనా ఉంటే స్ఫటిక లింగంలో అసలు ఏముంటుంది ఎందుకంటే దాని మీద వీడియో చేద్దాం దానికి అంత పవర్ ఉంటుంది అన్నట్టు చెప్పారు మీరు శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహత్రే నమ ఓం స్ఫుటం స్ఫటిక సప్రభం స్ఫుటిటకీజటం శశాంకదళశేఖరం కపిల పుల్ల నిత్రయం తరక్షువరకృత్తిమద్భుజగూషణం భూతిమత్ దశానుషితి కంఠతే విపురవీక్షతే వీక్షణం శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మాత్రే నమ శుద్ధ స్ఫటిక సంకాశం పూర్ణచంద్రం విభావృంభం అని చెప్పేసి అని శివుడికి సంబంధించిన శ్లోకం చెప్తారు పూర్ణచంద్ర నిభాననం అంటారు శివుణ్ణి నువ్వు కొలవాలి అన్నా శివుడికి సంబంధించిన శక్తి నీకు రావాలి అన్నా నీ లోపల ఉండేటువంటి నెగిటివ్ మొత్తం పోవాలి అన్నా నీ లోపల అద్భుతమైనటువంటి చైతన్య శక్తి రావాలన్నా నీలో ఉన్నటువంటి టాక్సిన్స్ అన్నీ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోవాలి అన్నా స్ఫటికం చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది స్ఫటికం యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే నేను ప్రాక్టికల్గా నమ్ముతే తప్ప నేను ఇది చెప్పను నిజామాబాద్లో ఒక మార్వాడి అతను ఉన్నాడు ఆయన తమ్ముడు చిన్నప్పుడే చనిపోయాడు వాళ్ళ తమ్ముడు పిల్లల్ని మొత్తం ఆయనే పెంచుతున్నాడు వాళ్ళ తమ్ముడు పిల్లలు కూడా అందరు పెద్దరైపోయారు వాళ్ళ తమ్ముడు భార్య పెద్ద ఆవిడ ఆవిడకి సడన్గా అనారోగ్యం వచ్చి ఆమె హాస్పిటల్లో పడిపోయింది హాస్పిటల్ వేసేసారు ఇంకో మూడు నాలుగు రోజులు అనేసారు ఇంకా ఇంకా మూడు నాలుగు రోజులు అన్నారు అన్నప్పుడు నాకు ఫోన్ చేశారు పండితజీ అబ్స మిల్నా తోడ అర్జెంటే ప్రాబ్లమే అమరే మమ్మీకు ప్రాబ్లం ఊరే అని చెప్పేసి అంటే సరే రండి అన్నాను నాకు మార్వాడి వాళ్ళు చాలా మంది శిష్యులు ఉంటారు వాళ్ళకి చాలా గౌరవం నేనంటే ముంబైలో అక్కడ ఇక్కడ మొత్తం వాళ్ళంతా ఒకటే మహేశ్వరి ఫ్యామిలీస్ ఉంటారు తర్వాత జాజు అని తర్వాత ఇంకా చాలా బాంగడా అని చెప్పేసి అని ఉంటారు బాంగడ్ పామ్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళంతా చాలా డెడికేషన్ అనమాట నేను ఏది చెప్తుంది వింటారు వచ్చారు ఏం చేయాలి గురూజీ నా వల్ల కావట్లేదు ఇంకా డాక్టర్లు కూడా ప్రే చేసుకోమన్నారు అంటే నేను అడిగాను ఇప్పుడు ఏమైనా కనీసం నీళ్ళు ఏమైనా తాగలుగుతున్నారా లేదా అని అడిగాను ఓకే నీళ్ళు అయితే తాగుతున్నారు కానీ డిహైడ్రేషన్ అయిపోతుంది ప్లేట్లెట్స్ పడిపోతూనే ఉన్నాయి మేము ఏం చేయలేకపోతున్నాం అని అంటే సరే నా నాకు తెలిసిందల్లా ఒకటే ఫార్ములా దైవుణ్ణి నమ్మడం ఒక్కటే నాకు తెలిసింది ఈవెన్ దో డాక్టర్లు కూడా ఏమంటారంటే లాస్ట్ మూమెంట్ ఇచ్చేసరికి ప్రేయర్ మే కెన్ సేవ్ యూ అని అంటారు అంతే ఇక వాళ్ళు చేతులు ఎత్తేసినప్పుడు అదే మాట అంటారు భగవంతుడే మిమ్మల్ని కాపాడాలి అంటారు సో ఫైనల్గా వాళ్ళు కూడా డెస్టినేషన్ టు ద గాడ్ అని ఇస్తారు వాళ్ళు సో వస్తే నేనేం చేస్తానంటే స్పటిక లింగం ఇచ్చాను నేను ఇది ఇచ్చి ఇది రాగి చంపులు ఇది పెట్టుకొని అభిషేకం చేసేసి ఇది సూర్యుడికి అపోజిట్గా పెట్టి అభిషేకం పైనుంచి నీళ్లు పోస్తూ ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ అని అభిషేకం చేస్తూ ఆ స్పటిక లింగాన్ని ఒక రాగి చెంబులో కానీ ఇత్తడి చెంబులో కానీ పెట్టండి అని చెప్పేసి అంటే ఆ రాగి చెంబులో పెట్టేస్తా ఉండి అని అంటే రాగి చెంబులో పెట్టారు పెట్టిన తర్వాత దాని లోపల బిల్వ పత్రం బిల్వ పత్రము తర్వాత రెండు వేపాకులు తర్వాత ఒక అశ్వత్థ పత్రము అంటే రావి చెట్టు యొక్క ఆకు తర్వాత తులసి దళాలు ఇవి వెయ్యండి అన్నాను వేసి దానికి ఒక పసుపు బట్ట కట్టి ఎండలో పెట్టండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎండలో పెట్టేయండి అంటే డే అండ్ నైట్ కంటిన్యూ అది ఎండలో ఉండాలి నెక్స్ట్ డే ఆ నీళ్లు తీసుకెళ్ళి మీ అమ్మగారికి తాగించండి ఇట్లా కంటిన్యూ చేయండి అవి లేస్తారు అన్నాను ఫైవ్ డేస్ తర్వాత ఆమె మామూలు మనిషి అయిపోయింది ప్లేట్లెట్స్ లేవర్ పెరిగిపోయినాయి బాగా అయిపోయింది ఆమె ఇప్పటికీ బతికుంది ఇది జరిగి నాలుగేళ్ళు జరిగింది నాలుగైదేళ్ళు అయింది రీసెంట్గా ఈ డిసెంబర్ నెలల్లోనే జరిగింది సూర్యగ్రహణం కన్నా ముందు జరిగింది బిహెచ్ఈఎల్ దగ్గర నుంచి ఒక ఎంప్లాయీ అక్కడ పనిచేసే ఎంప్లాయీ ఆయనకి క్యాన్సర్ వచ్చింది క్యాన్సర్ అంటే భయంకరమైన క్యాన్సర్ అది బోన్కి క్యాన్సర్ వచ్చేసింది ముక్కుల నుంచి రక్తం కారుతుంది డాక్టర్లు కూడా నాట్ వర్క్ అని చెప్పి చెప్పారు వాళ్ళు మా ఇంటికి వస్తే నేను కూడా చెప్పేశాను నా వల్ల కాదమ్మా ఈయనకి ఇప్పుడు గండం ఉంది సూర్యగ్రహణం దాటితే వీ కెన్ సేవ్ ఇమ్ అని చెప్పేసి అన్నాను 
ఏం చేయాలి అని అంటే సేమ్ లాస్ట్ ఒక ఫార్ములా వాడాను అది సక్సెస్ అయ్యింది ఇప్పుడు కూడా అదే ఫార్ములా వాడదామని చెప్పి స్ఫటికలింగం ఇచ్చేసి మహామృత్యుంజయ తంత్రం చేయండి అని చెప్పి పంపించాను ఆ స్ఫటికలింగానికి అట్లాగే నా రుద్రశూలం కూడా ఇచ్చాను నేను సో ఆ స్ఫటికలింగానికి పూజ చేసిన తర్వాత ఆ శివలింగాన్ని తీసుకొచ్చిన నీళ్లు తాగించండి ఆ స్ఫటికలింగాన్ని కూడా ఆయనకు తాకిచ్చండి అన్న ఆటోమేటిక్గా ముప్పై వేలు ఉన్న ప్లేట్లెట్స్ డెబ్బై వేలకి లక్ష వరకు పెరిగింది ఎలా ఏ విధంగా ఇప్పుడు ఆయన డిశ్చార్జ్ కూడా అయిపోయి ఇంట్లో ఉన్నారు ఎలా సైంటిఫిక్గా ఉంటారు రీజన్ చెప్తారా దానికి ఎస్ స్ఫటికలింగం ఏంటంటే ఇట్స్ అ చల్లటి అగ్ని అది స్ఫటికలింగం అంటేనే చల్లటి అగ్ని కెన్ యూ బిలీవ్ దట్ అగ్ని కాకపోతే చల్లది ఒక స్ఫటికలింగాన్ని ఇంకో స్ఫటికలింగానికి స్పార్క్ చేసామనుకో ఇలా అన్నామనుకో స్పార్క్స్ వచ్చేస్తాయి అగ్ని వస్తుంది స్ఫటికలింగాన్ని నువ్వు దానికి ఒక బట్టను చుట్టి నువ్వు దీపం దగ్గర పెట్టు ఆ బట్ట కాలదు లింగం వేడెక్కుతుంది ఆ బట్ట తీసేసి లింగం నీళ్లలో వేయు చల్లగా అయిపోతుంది వేడి ప్రదేశంలో లింగం పెట్టు చల్లగా ఉంటుంది చల్లటి ప్రదేశంలో లింగం పెట్టు వేడిగా మారుతుంది ప్రకృతికి అప్రాకృతంగా ఉంటుంది శివుడి యొక్క తత్వస్వరూపం అంతా స్ఫటికమే స్ఫటికం అంటేనే తేజోలింగము తేజోలింగం అంటే ఏంటంటే అగ్నిలింగము అగ్నిలింగం అంటే ఎక్కడో కాదు ఇదే అగ్నిలింగం భగభగ భగభగ మిగిసే అగ్ని కాదు అది అగ్నిలింగం అయితే నన్ను చాలామంది మీరే కూడా అన్నారు మీరు కమర్షియల్ అందరి ద్రాక్ష అయిపోతున్నారు మామూలు ప్రజలకు దొరకట్లేదు అని అంటే ఆలోచించాను చాలామంది నాకు ఎక్కువ మంది అడుగుతుంది ఏంటంటే ఆరోగ్య సమస్యలు ఆరోగ్య సమస్యలు మాకు ఇబ్బంది పడుతున్నాయి ఆర్థిక సమస్యలు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి మీరు మాకు ఏదన్నా హెల్ప్ చేయండి మేము మీరు కూడా అడిగారు సో ఈసారి నేను ఆలోచించాను సూక్ష్మంలో మోక్షం వచ్చేటట్టుకు ఒక ఫార్ములా తయారు చేయాలి అని చెప్పి నేను లాస్ట్ టైం హరిద్వార్ వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఒక వ్యక్తి పరిచయం అయ్యారు నేను అప్పుడు అన్నాను నాకు స్ఫటిక లింగాలు కావాలి దాదాపు పదకొండు వేల స్ఫటిక లింగాలు కావాలి ఇవ్వగలుగుతారా అని అడిగాను పండితజీ మేము సోచిక బతాతా ఉన్నాడు అప్పుడు నేను చెప్పాను నాకు ఒక ఫార్ములా ప్రకారం కావాలి నాకు ఉత్తి లింగాలు వద్దు నాకు ఒక ఫార్ములా ఇస్తాను ఆ ఫార్ములా ప్రకారం ఇవ్వండి అని అడిగాను బోలియ పండితజీ క్యా ఇవ్వు ఫార్ములా అంటే నాకు శివశక్తి లింగం కావాలి శివ శక్తి లింగం శివుడు ఉండాలి శక్తి ఉండాలి నాకు శివలింగం అంటే కేవలం గుండ్రంగా ఉంటుంది నాకు దాంట్లో శ్రీచక్రం నువ్వు కార్వి చేసి ఇవ్వాలి అని అడిగాను ఓకే పండితజీ మేము దేక్య బతాతాం అన్నాడు అదృష్టవశాత్తు అన్ని శివలింగాలు దొరకవు స్ఫటికం దొరకం చాలా కష్టం అంత పెద్ద పెద్ద శివలింగాలు దొరకవు అదృష్టవశాత్తు అన్ని శివలింగాలు దొరికాయి నాకు ఫస్ట్ నేను చెప్పిన ఫార్మర్స్ పంపిమని అడిగాను నేను నా దగ్గర ఉంది ఎందుకు లేదు నేను తప్పిస్తాను ఇది ఆ స్ఫటిక లింగం ఇటువైపు చూస్తేనేమో శక్తి లింగం ఇటువైపు నుంచి చూస్తేనేమో శివలింగం శివ శివుడు నిరాకారుడు నిరాకారుడు శివుడు కాబట్టి ఇలా ఉంటుంది ఇటు చూస్తే శక్తి లింగం సో ఇది శివశక్తి లింగము అంటారు ఇలా పెడితే ఇందులోపల శ్రీచక్రం అంతా కూడా కారు చేయడం జరిగింది అప్పుడు దీంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ కంపల్సరీ శ్రీచక్రం లాగానే ఫ్లో అవుతాయి దీనికి అభిషేకం చేసినటువంటి నీళ్లు ఎవరైతే రెగ్యులర్గా తాగుతారో వాళ్ళకి తప్పకుండా ఇందాక చెప్పిన ఫార్ములా ప్రకారం తాగాలి ఓన్లీ అభిషేకం చేస్తే చాలదు ఇది అభిషేకం చెయ్యాలి కలుషన్లో పెట్టుకోవాలి దీన్ని కలుషన్ లోపల పెట్టాలి దీనిలో బిల్వ పత్రము తులసి దళాలు అదేవిధంగా వేపాకులు రెండు వేపాకులు తర్వాత రావి చెట్టు యొక్క ఆకు కడిగిన తర్వాత పాలు పాలు పడకూడదు మళ్ళీ రావి చెట్టు ఆకు దీని లోపల వెయ్యాలి వేసి అది ముయ్యాలి ఇది శుద్ధ స్ఫటిక లింగం ఇది శుద్ధ స్ఫటిక లింగం ముట్టుకుంటే చల్లగా ఉంటుంది చూడు చల్లగా ఉందండి చెంపక్ టచ్ చేస్తే ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది చల్లగా ఉంది అది కార్వింగ్ స్టైల్ చూడు అది ఎవ్వరు కూడా చేయలేరు అది అది నేను నా ఫార్ములా ప్రకారం చేయించుకున్నది నేను మొత్తం శ్రీచక్రం అంతా కూడా వచ్చింది సో శివరాత్రికి ఈ శివలింగాలు అందరికీ ప్రసాదంగా ఇవ్వబడతాయి 
ఎవరికన్నా కావాలంటే నా వెబ్సైట్ విజిట్ అవ్వండి తీసుకోండి ప్రదీప్ జోషి డాట్ కామ్ ఈవెంట్స్ డాట్ ప్రదీప్ జోషి డాట్ కామ్లోకి వెళ్ళి ఈ శ్రీచక్రం కావాలనుకున్న వాళ్ళు శివలింగంగా అనుకున్న ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు ఇది శివరాత్రి రోజు అం అందరి చేత ఈ శివుడికి అభిషేకం చేయించాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ స్ఫటిక లింగాన్ని ఎవరైనా ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు ఎవరైనా ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు అనారోగ్యమైనప్పుడు ఈ స్ఫటిక లింగం వాళ్ళకి ఆపద్ బాంధవుడిలాగా మహామృత్యుంజయ తంత్రం ప్రకారం ఇది రక్షిస్తుంది ఇది శ్రీచక్ర స్ఫటిక లింగము శ్రీచక్రంతో కూడుకున్నటువంటి స్ఫటిక లింగం ఇది ఇది అందరి ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు దీనికి ఎలాంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు ఇది శుద్ధ స్ఫటిక లింగం ఈ స్ఫటిక లింగం పెట్టుకుంటే తప్పకుండా నేను కోటీశ్వరుడు అయిపోతున్నాను మాత్రం నేను చెప్పాను తొందరగా ఆరోగ్య సిద్ధి కలుగుతుంది ఐశ్వర్య సిద్ధి కలుగుతుంది ఏ ఎలాంటి పనిలో కూడా విఘ్నాలు ఏమన్నా ఉండే కనుక ఆటంకాలు తొగిలిపోతాయి తప్పకుండా శివానుగ్రహం సిద్ధిస్తుంది స్ఫటికలింగానికి ఆశక్తి ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అడగ్గానే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినందుకు